pour passer d'une friche chirurgique comme elle est aujourd'hui en un quartier vivant et habitable, on va évidemment s'appuyer sur toute l'expérience d'Agora sur Belleval, avec un, un changement important entre Belleval et Metzelschwelz qui sera la participation citoyenne et qui doit impliquer toutes les parties prenantes, les citoyens, les communes, dans un grand projet de co-construction de, de la future ville. Cette friche industrielle, elle a une histoire, 140 ans d'histoire avec plusieurs générations qui ont travaillé, qui ont même souffert sur ce site. C'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas rayer d'un trait de plume, qu'on veut mettre en lumière pour en conserver la trace. Pour autant, on ne va pas en faire une ville musée. Tout l'enjeu de ce projet, ça va être de pouvoir conserver à la fois les, les éléments patrimoniaux, les remettre en lumière, leur donner de nouvelles fonctions dans le cadre de, de, de la ville nouvelle, tout en se souvenant de ce qui s'est passé ici et de comment ça a fonctionné. La préservation des, des structures existantes, c'est quelque chose de, de, de vraiment important pour nous. Les structures existantes sont d'ailleurs classées au patrimoine national. Donc on va avoir tout un exercice qui consiste à regarder ce que l'on peut en faire mais aussi comment on va les faire évoluer, quelles sont leurs, leurs nouvelles destinations. Et puis en même temps, cette ville conçue pour les 100 ou 200 ou 300 prochaines années, elle doit intégrer tout un tas de, de critères d'aujourd'hui et de demain en matière de circularité, en matière de mobilité, en matière de traitement sobre et durable de tous les éléments urbains que l'on va mettre à l'intérieur. Et ça, c'est une expérience que, euh, qui, qui existe un petit peu partout en Europe, euh, peut-être pas à l'échelle des 60 hectares de notre périmètre Metzelschwes aujourd'hui. Ça, c'est vrai que ça va être une expérience nouvelle en matière d'énergie et en matière de dépollution. Le projet pour moi, je pense que c'est du vins en Erfolg, parce que nous avons besoin d'un de puzzle stick, so gesehen, en gain, ce qui fait pour les liens de chercher qui est entre la ville et la gemeinde de Schöffling, du Hans de Teest. Durch die Verbindung, die hier geschaffen wird, durch die Entwicklung von dem Site, wurden die zwei Agglomerationen eigentlich ganz schön zusammen. Das Mobilitätskonzept, das wir für den heutigen Site entwickelt haben, zusammen mit unseren Architekten und Urbanisten, dreht dort drin, dass eigentlich den öffentlichen Transport, das Mobilität aktiv und den Vordergrund gestaltet wird. Das Auto soll eben halt nicht die Hauptpriorität tun, aber just ein zusätzlichen Transport muss sein. Es geht darum, dass man eigentlich den Auto aus dem öffentlichen Raum maximal rauslässt, für einfach, dass den öffentlichen Raum die höchstwertige Qualität kriegt, die man also eigentlich von dem Raum äh, erwarten. Es geht so, dass eben den Auto, wenn man auf der Seite raus äh, fährt, äh, entsprechend abgefangen wird an äh, sogenannten Mobility Hubs und dadurch eben halt größtenteils von, aus dem öffentlichen Raum rausbleibt. Das tut den Vorteil, dass eben, wie ich gesagt habe, den öffentlichen Raum kann eine höchste Qualität kreieren, an eben halt dadurch attraktiv gehen für die Lebenheimsit. Le concept de Stadtfabrik, pour l'instant, c'est un concept en train de se fabriquer. L'idée, c'est de ne pas se figer autour d'un concept, mais, mais d'avoir la capacité, tous ensemble, dans le cadre de la participation citoyenne, de fabriquer la ville. Et, et donc, ce processus de co-construction, euh, on l'a appelé euh, Stadtfabrik, avec un petit jeu de mots sur euh, bah, le fait que oui, c'est une usine, donc une usine à ville euh, qui permettrait de, de la créer, de la faire évoluer. Il y a aussi l'aspect euh, que l'on cherche à, à renforcer dans ces halls dans lesquels nous sommes, où nous allons conserver. Et, et dans, ces, dans ces halls, euh, on voudrait pouvoir développer avec aussi des instances nationales ou régionales qui restent encore à constituer, de l'artisanat, donc aussi quelque chose qui a, qui a trait à, à, à l'atelier, à la fabrication artisanale, et loger tout ça ici de façon assez, assez dynamique à l'intérieur du pays. C'est ainsi que le site est un peu par deux réserves naturelles entourées, et nous avons un grand long de l'eau dans ce site. Und dafür ist es doch ganz wichtig für diese Zeit, dass wir die öffentliche Raum, die Geringflächen an die Richtung entwickeln, dass wir ganz viel Natur an dem Projekt kreieren, dass wir ganz viel Grings an dem Projekt kreieren, für einfach auch darum, die Qualität von dem Projekt dadurch zu äh, ergänzen oder auch zu erweitern. Äh, das ist so, dass wir auf der einen Seite ein Wohl zu tun, die wir weiter renaturieren, 
die auch durch einen zusätzlichen Lebensraum für äh, allmähliche Sorten von, von Tieren und von Pflanzen wird gehen. Aber auch auf der anderen Seite, man versichert die Gedanken, die, die geringen Aspekte, die geringen zu fassen, an Plätzen, aber auch auf dich allgemein an das Ziel heranzubringen. So dass in eigentlich der Sturm oder auch nicht nur einen attraktiven öffentlichen Raum schafft, aber auch einen ganz positiven Beitrag zu den, zu den mikroklimatischen Bedingungen von seinem Ziel feiern. Metzger Schmelz war sehr différent von Belleval, dans le sens où Belleval était beaucoup plus universitaire. L'arrivée de l'université a été un des points majeurs du, du, du développement de Belleval. Ici, à Metzger Schmelz, on aura un quartier beaucoup plus résidentiel. 50% à peu près des surfaces et peut-être un peu plus, on est encore en train d'y travailler, seront consacrés à du, du résidentiel. Et parmi celui-là, pour répondre aux demandes National, 30% de logements abordables, dont Agora d'ailleurs sera le, le constructeur sur ce site. Pour obtenir un site diversifié avec plusieurs générations, plusieurs typologies d'habitants, qui va vraiment s'inscrire de façon très urbaine entre Esch et Chiflange. Pour conclure, Metzelchmes va vraiment mettre le citoyen au cœur du processus de création de cette ville. Et euh, je suis vraiment très fier de lancer et de participer à ce projet euh, euh, dès son origine.